Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Emrah Şen. Yine gelişmelerle karşınızdayız. Elbette yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sayın seyirciler, Anayasa Mahkemesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi ve 70 klasör tutan ekleri partiye gönderdi. HDP'nin savunması için kısa süre yeterli eleştirilerini dikkate almayan AYM süre tarifi yapmadı. HDP'nin kanuni süre olan 60 güne kadar savunmayı yapması beklenecek. PKK, HDP'nin kapatılma sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Anayasa Mahkemesi, kabul ettiği iddianameyi 70 klasör tutan ekleriyle birlikte PKK, HDP'ye gönderdi. HDP'den savunma yapmasını istedi. AYM tüm çağrılara rağmen HDP'ye süre tarifi yapmadı. Bundan dolayı HDP yasal süre için ön savunmasını verecek. HDP'nin ilk savunmayı verme süresi 60 gün. HDP'yi kapatma kararı çıkması için 3'te 2 çoğunluğu gerekiyor. Yani 15 AYM üyesinden 10'u evet oyu kullandığı takdirde kapatma kararı çıkacak. PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için hazırladığı 850 sayfalık iddianame 31 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağ'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenmişti. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. İddianamede PKK ve HDP'nin ilişkisi terör örgütünden gelen talimatların nasıl yapıldığı bir bir ortaya kondu. Milletvekillerinin, parti yöneticilerinin Kandil'de eğitim aldıktan sonra göreve getirildikleri de iddianamede yer aldı. Sayın Öcalan'ın arkasındayız diyor. Evet, Türk milleti özellikle evlat nöbetinde olan analarımız AYM'den bir an evvel HDP'nin kapatılmasını bekliyor aslında. E, fakat görüyoruz ki haberlerden de anlaşılacağı üzere AYM e, önce iş yükünü biliyorsunuz gerekçe göstermişti, bahane etmişti. Ayak sürüyor adeta sanki, işi yokuşa sürüyor gibi. E, şimdi de e, HDP'nin savunma yapması için çok uzun bir süre kanuni de olsa 60 gün e, savunma e, süresini 60 gün olarak gösteriyor. E, ama bu süre daha kısa tutulabilir. E, çünkü HDP'nin bir an evvel kapatılması gerekiyor hakikaten. E, Türk milleti bunu sizden bekliyor. Devam edelim sevgili izleyiciler. İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Atatürk'e ve şehitlere saygısızlık yapıldı. HDP ve CHP'lilerin oluşturduğu Özgürlükçü Avukatlar Grubu ve Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan bazı avukatlar İstiklal Marşı ve saygı duruşunda ayağa kalkmadı. Skandal görüntüye tepkiler büyük. İzmir Barosu Genel Kurulu'nda Atatürk'e ve şehitlere saygısızlık yapıldı. CHP ve HDP'lilerden oluşan Çağdaş Avukatlar Grubu'yla Özgürlükçü Avukatlar Grubu üyesi avukatlar saygı duruşu ve istiklal marşı gündeminde ayağa kalkmadı. Baktığınızda o kadar çok Atatürkçü ağızlarından bu lafları hiç düşürmezler. Ama gelin görün ki işte karşılaştığımız manzara bu. İstiklal marşı okumayan ve saygı duruşuna bulunmayan bir meslek gördük. Olaya tanık olan avukat Nuriye Kadan o anları ulusal kanala anlattı. Bu konuya ben şahidim bizzat. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'nda Özgürlük İçin Avukatlar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği standındaki meslektaşlarımız ne yazık ki ayağa kalkmadılar ve İstiklal Marşı'nı söylemediler. Bu kabul edilemez, çok üzücü bir durum. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu ile Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yarıştığı Baro Genel Kurulu'nda ilkler yaşandı. Saat 10'da başlaması gereken genel kurul 1300 kişilik yeter avukat sayısı sağlanamadığı için 5 saat gecikmeli başladı. 11 bin civarında baroya kayıtlı avukat var. Genel kurulun açılabilmesi için %10 e, bir sınır var. E, meslektaşın gelip genel kurula katılması gerekir. Dün 3 itibariyle öğleden sonra saat 3 itibariyle bu rakamı bile yakalayamadık. Yani zar zor yakalandı. Bu üzücü bir durum. E, İzmir Barosu'nun tarihinde herhalde ilk defa bu kadar geç bir genel kurul açıldı. Son iki buçuk yıldır Baro'yu yöneten Çağdaş Avukatlar Grubu'nun HDP ile yaptığı ortak eylemler Baro Genel Kurulu'nda eleştirildi. 
Mehmetçim de Amerika silahlarıyla vuran, şehit eden PKK'ya terör örgütü dememişlerdi. Hala deniyorlar. Çağdaş Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Avukat Özkan Yücel'in terör örgütü üyelikleri nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına sahip çıktığı ve Ergenekon davası müdahillerinden Şebnem Korur Fincancı'nın vekilliğini yaptığı biliniyor. Sevgili arkadaşlar niye isyan ediyorsunuz? Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Mustafa Çetin de mevcut yönetimi mali açıdan başarılı olmadığı için eleştirdi. 2018'den 2021 yılına kadar Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yönetimindeki İzmir Barosu vakıfa gelirini arttırmak için hangi kararı aldı? Evet, PKK'nın siyasi uzantısı HDP neredeyse ne yazık ki CHP'de orada. Görüyorsunuz sevgili izleyiciler. İstiklal Marşı ve saygı duruşu oluyor, ayağa kalkılmıyor. Yani Atatürk'e e, şehitlere saygısızlık yapılıyor. Normal şartlarda CHP'nin yeri göğü inletmesi gerekirken maalesef yine ses çıkmıyor. Devam edelim. Zülfü Livaneli Halk TV'de katıldığı programda terör örgütüne FETÖ denilmesine karşı çıktı Livaneli. Kimse benim ağzıma böyle bir tabir tıkamaz dedi. Bu Fethullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin e, kiminle ilişkili olduğunu, kimin kime kontenjan verdiğini, kimin kime şefaat ettiğini, kimin kime ne bağışladığını gazeteciler lütfen araştırın, ön yargılarla hareket etmesin kimse. Zülfü Livaneli Halk TV'de FETÖ terör örgütüne ilişkin kimse bana FETÖ dedirtemez ifadelerini kullandı. Sözden geçemeyecek insan da var yüzden. CHP'de milli duruş gösteren isimleri hedef alan Atatürk solcu değildi diyen Zülfü Livaneli, HDP ile işbirliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Sadece yeni seçilecek olan Amerikan başkanından değil, biz Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği liderlerinden de aynı talepte bulunuyoruz. Bazen sizin sorduğunuz soruları soruyorlar bize. Evet. Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerini desteklesinler. 5 Temmuz tarihli yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Livaneli, kimse benim ağzıma böyle bir tabir takamaz dedikten sonra Fethullah Hareketi diyerek devam etti. Livaneli'nin Türkiye ile savaşan Amerikan kontrgerillasının son temsilcisi silahlı terör örgütüne hareket demesi tepki topladı. Livaneli programda Türkiye solu birbirini kırarak kendini bitirdi şeklinde eleştiriler yöneltti. Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik'in verdiği bilgiye göre Livaneli 12 Eylül döneminde solcular bedel öderken yurt dışına kaçmış. Daha sonra ülkeye dönmek için sahte pasaporta ihtiyaç duyan Livaneli Yaşar Kemal'den yardım görmüş fakat karşılığında bir teşekkür dahi etmemiş. Livaneli'nin Kemalizmle hesaplaşması devam ediyor. Ne diyelim? Adıyamanlı tütün üreticileri Cuma gününden beri gözaltında 14 çiftçi gözaltına alınmıştı sayın seyirciler. Adliyeye sevk edilenler oldu. Bazı üreticilerin ise gözaltı sürece devam ediyor. Üreticiler tek kaynağımız tütün bunu da alırlarsa neyle geçiniriz diye isyan etti. Geçimlerini tütünden sağlıyorlar. Çocuklarını tütünden kazandıkları gelirle okutuyor, evlendiriyorlar. Akşam ezanına kadar full çalışıyor. Tarlada en az 8'e kadar, 9'a kadar çalışabiliyor. Sabahtan akşama kadar emek verip tarlada çalışıyorlar. Bir kazancımız buydu, bunu da alırsalar ne yapacak? Adıyaman'daki üreticiler yaklaşık bir haftadır yetki belgesi şartı nedeniyle diken üstündeydi. Belge olmadan 6 ay daha satış yapacaklar ancak bunu yeterli görmüyorlar. İşte az da olsa bir ekmek yiyoruz, karnımızı doyuruyoruz diyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışacağız. E zaten biz rezillik içerisindeyiz. Bir de bir yasa çıkartıyorsunuz, daha daha önümüzü kesiyorsunuz. Cuma sabah evlerinden gözaltına alınan 14 üreticinin de işlemleri devam ediyor. İçlerinden birkaçı adliyeye sevk edildi, diğerleri emniyette. Üreticiler yasanın tamamen kaldırılmasını istiyor. Düzenlemede karşı çıktığımız serbest piyasa şeklinde tütünlerimizi satıyoruz. Adıyaman'dan tüccarlar gelir, tütünlerimizi alır gider. Bu yasa ile bu insanlar gelip tütünümüzü alamayacak. Halk arasında kooperatif sistemi kurulsun diyorlar. Ya halkın cebinde bir lira para yoktur ki kooperatif sistemi kursun. Daha önce açılan kooperatiften verim alamadıklarını söylediler. 2018 yılında kurulan bir tane kooperatif var. Açtıkları yıl tütün aldılar. Eyvallah güzel bir sistem dedik. Ama ondan sonraki yıllar almadılar. Gittiler yurt dışından getirdiler. Hatay'dan getirdiler. 
Adıyaman Çelikan adı altında açılan kooperatif il dışından tütün getiriyor. Evet olayın ilk gününden beri ekranlarınıza getiriyoruz. Adıyamanlı tütün üreticileri cuma gününden beri gözaltında e, sayın seyirciler. 14 çiftçi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilenler oldu. E, bazı üreticilerin ise gözaltı sürece devam ediyor. Üreticiler tek kaynağımız tütün bunu da alırlarsa neyle geçiniriz diye isyan ettiler. Az önce de belirttik. Atan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan'a bağlanacağız şimdi. Son durumu öğreneceğiz kendisinden. Sayın Doğan iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Sayın Şen. Evet biz olayı başından beri ulusal kanal olarak ekranlara getiriyoruz. Biliyoruz neler oluyor neler bitiyor. Ama bilmeyenler açısından ben süreci bir özetlemenizi isteyeceğim sizden. Gözaltılar var önemli. Orada gözaltılarla ilgili son durum ne? Bu iş nasıl çözülecek? Üreticinin, çiftçinin beklentisine... Ee, neler yaşanıyor? Bir özetleyelim, toparlayalım. Neler yaşandı şu güne kadar? Evet. Sayın Şen, şimdi 2002'de bu yana e, Kemal Derviş yasaları var biliyorsunuz. Kemal Derviş yasalarını malum üreticimiz, çiftçimiz ve Türkiye'nin bildiği yasalar. Yani ekme, biçme, pota yasak. Evet. Şimdi bunlardan artık e, bu, bu dönemin hükümeti kısmen buralarda kurtulduğunu söylüyordu. Kemal Derviş yasalarını biz e, bertaraf edeceğiz de ülke üretecek deniliyordu. Ama maalesef o Kemal Derviş yasalarını tekrar bu hükümet tekrar e, özlem duymaya başladı. Demek ki e, neden bu e, yasak getiriliyor tütüne kimse, kimse anlayabilmiş değil. Uluslararası tekerlerin de tabii büyük bir e, çöküşü var sigara tüketiminde. En önce sigaranın bir sağlığa zararlı olduğunu başta söyleyelim ama bir şekilde tüketiliyor bu. Yani tüketilen tütün de mutlaka yerli ve milli olmalı bu tütününde. Dolayısıyla ithal e, ve çeşitli terör örgütlerinin finans aracılığıyla yurda sokulmaktansa kendi tütünümüzü e, üretmemiz lazım. E, Sayın Emre, şimdi 9 Temmuz, bir te, pardon 1 Temmuz e, 2021'de yasa yürürlüğe girdi. Yani 2010, 2017'den beri yürürlükteydi ama sürekli erteleniyordu. 2001 yıl, 6 ayda bir sürekli erteleniyordu. 9 pardon 1 Temmuz 2021'de bu yürürlüğe girdi. Yürürlüğe girdiği gün eş zamanlı büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı ve üreticinin ürettiği ürünler satıcının esnafın elindeki tütüne el konuldu. Bu o zaman anlaşıldı ki yasak tamamen artık bir fiili duruma geldi ve işçisi, üreticisi, çiftçisi ve satıcısı topyekun ayaklandı ve 1 Temmuz'dan beri Adıyaman ayakta yani Adıyaman ayakta ve e, vatanına aynı zamanda ekmeğine sahip çıkıyor. Şimdi e, 1 Temmuz'dan bu yana diyorum çünkü cumartesi cuma cumartesi pazar pazartesi gününe kadar 4 gün boyunca Adıyaman'ın birçok birçok ana arterleri yolları kapalıydı. Traktörleriyle, araçlarıyla yolları kapattılar. Sesini duyurdular. Ama o sesini duyurdukları araçlar ve traktörlere şu an binlerce ceza yazıldı. Ya o şeylerde eylemlere katılan traktörlerin ve çiftçilerimizin ve üreticilerimizin traktörlerine araçlarına binlerce ceza yazdı. Cezada Aynı gerekçe zaman, ne gösteriliyor acaba? Gözaltılarda, cezalarda gerekçe e, ne gösteriliyor? Gerekçe şu. E, toplu toplu toplantı gösteri yürüyüş hanına muhalefetten. Yani tamamen gerekçe bu. Toplantı gösteri yürüyüş muhalefetten bir muhalefet e, kanununa muhalefetten. Dolayısıyla üretici ve çiftçinin araçlarına ve traktörüne ceza yazılması bu tabii kabul edilemez. E, gelinen nokta Cuma günü, e, Cuma günü e, Adıyaman'da tütün pazarı vardı, tütün piyasası. Üreticilerle çiftçilerin buluşu, buluşacağı bir gündü. O günü de gerçekten bir, e, bir sesini duyacakları bir gündü. Yani orada bir e, seslerini duyacaklardı. O gününü, o gün akşam, yani 8 Temmuz akşamı, Perşembe akşamı... E, Şanlıurfa'da, e, Malatya'da, e, Gaziantep'te e, bir güvenlik kuvveti yığdılar. Yani gece olağanüstü hala yığdı Adıyaman merkezde. Ve şafak operasyonlarıyla köylüler, çiftçiler, üreticiler evlerinde, köylerinde gözaltına alındılar. Bu operasyonların sebebi eylem yapılabileceği söylen, söylentisiyle. Dolayısıyla e, Cuma günü tekrar köy yolları kapatıldı. Üretici ve çiftçi traktörleriyle ana arterlere çıkamadı. Kendi tarlasına gidemedi. Köyüne çıkan her yurttaşı engellendi. Nereye gidiyorsunuz deyip böyle bir engellendi. 
Ya bu artık kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla e, orada yaklaşık e, 30 aşkın bir gözaltı var. Bu e, 30 aşkın gözaltının tabi jandarma bölgesinde olanlar var, e, emniyet bölgesinde olanlar var. Bunlarınla ilgili bir, e, e, baroyla veya avukatlarla görüştüğümüzde çok net bilgiler de verilmiyor. Yani kim nerede ne kadar gözaltı var çok net bilgiler de verilmiyor. Avukatlar bugün toparladılar. 30 aşkın gözaltı olduğu netleşmiş oldu. Bugün evet. 6 kişi jandarma bölgesinde köyde jandarma bölgesinde anlamlar bugün adliyeye sevk edildi. Hala şu an avukatlarla görüşüyorum. E, adliyedeki e, şey devam ediyor. Nöbetçi savcı e, sorgusu devam ediyor. Yaklaşık e, 10'u aşkın şu an emniyette yani e, adliyan emniyet, emniyetinde ve diğer e, diğeri de yine taşlıda jandarma bölgesinde tutulmaya devam ediyorlar. Ya yani 30 aşkın gözaltı hala devam ediyor. Dolayısıyla bunların hiçbir tanesi bırakılmıyor ve istat edilen suçla bu muhalefet, yani toplantı gösteri yürüyüşüne muhalefetten sizi gözaltına alınıyoruz diyorlar. Emre Hanım, şimdi evet. Cuma günden bu yana köy yolları kapalı, ana arteriler kapalı, Adıyaman ayakta, şehir içi araçları dışarıya çıkarılıyor. Şehir dışında kolluk kuvvetleri yığılıyor tomolarla bilmem kolluk kuvvetleriyle. Olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Traktörlere ceza, araçlara ceza. Bu, bu nedir bu? Hükümet burada ne yapmak istiyor? Üretmek isteyen üreticiye ben kolluk kuvvetleriyle, cezayla, ceza e, kelepçeyle, tehditle üstüne vararak sen kendi hakkını arayamasın demesi pervasızca bir şey bu. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. İş oradaki üreticilerimizin, çiftçilerimizin kararlılığını görüyoruz. Biz bu yasayı değil 15 kişi, 20 kişi, 50 kişi biz 450 bin Adıyamanlı'yı da gözaltına alacaklarını bilsek bu da bu e, torba yasayı geri at, adım attıracağız ve dolayısıyla bu torba yasadan bu bizi cezalandıran ve bizi hançerleyen yasaların bize uygulanmasını e, biz istemeyeceğiz ve bunu bertaraf edeceğiz diyorlar. Evet çiftçiler kararlı anladığımız kadarıyla e, haklılar da. Evet ortada bir sorun var e, bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Peki nedir buradaki e, uzlaşı nasıl sağlanacak? Nasıl uzlaşı çözümlenebilir? Şöyle uzlaşı şöyle sağlanacak. Şimdi e, de, de, denmek isteniyor ki bu torba yasada biz evet. bir kooperatif kuracağız. Bu kooperatif Ticaret Bakanlığı'na bağlanacak. Bu, dolayısıyla Ticaret Bakanlığı'na bağlanan, ya Tarım Bakanlığı'na değil de Ticaret Bakanlığı'na bağlanacak. Şimdi üretici de diyor ki hayır bu kooperatif kurulacaksa Tarım Bakanlığı'na bağlansın. Aynı zamanda bizim ÇKS'miz var. Üretici ve çiftçi de desteklenen bir kooperatif olsun. Bu aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'na bağlanacak bir kooperatif olacağı için hem girdilerde bir artış olacak tütün ve alkol kanununa göre %60'ın üzerine bir vergilendirme beraberine getirmiş olacak. Dolayısıyla satıcıyı da şöyle üreticiye ve satıcıya siz bir yetki belgesi sahip olmadan Tarım Ticaret Bakanlığı'nın ve kooperatifin yetki belgesi ve yetkisini size sunmadan siz bir gram tütün satarsanız sizi 3 yıl ile 6 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırırız diyorlar. Yani uyuşturucu muamelesi ve aynı zamanda bir terör muamelesi görüyor üretici burada. Üretici de diyor ki hayır ben bunu tarlada üretiyorum. Domates neyse, fıstık neyse, kaysi neyse bunun da o temelde ele alınması lazım. Ve benim ürettiğim ürünü zaten bir pazar piyasa var benim. Ben pazar piyasasını da benden şey yapmayın yani istemiyorum sizden. Ben kendim satıyorum, kıyıyorum satıyorum. Sizden istediğim şu. Bizi e, kayıt altına alın, vergi vergimizi ödemeye hazırız. Bizi de kayıt altına alın. Kök başına mı, dönüm başına mı ne yapmak istiyorsanız yapın. Biz kendimiz ekip biçip vergimizi ödeyerek kıyım satmak istiyoruz. Kooperatifin içinde onlarca bir tuzaklar var. Tuzaklar var. Hem üretici hançerleyen tuzaklar hem de tüketici hançerleyen tuzaklar. Yani evet. kooperatif aynı zamanda sadece üreticiye zararlı değil. Tüketiciye de zararlı. Şöyle zararlı. Siz bu maliyeti arttırdıkça 300 liraya çıkacak bir kilo tütünün maliyeti. Dolayısıyla uluslararası tekellerin ve kartellerin sigaralarıyla aynı işlere gelmiş olacak. Yani tütünün bir cazipliğini ortada kaldırıp maliyetini artırıp veya işte ben dışarıdan ithal edeceğim deniliyor. Yani yurt içindeki üreticinin de üretmesini engelleyen bir durum ortaya çıkıyor. Ben buranın maliyeti fazla. Yani tütün üreticisinin maliyeti şu an 60-70 liraya geçiyor. Kooperatif diyor ki hayır ben 20 liraya satın alacağım. İşine gelirse işine gelmiyorsa ben %70 dışarıda ithal etme yetkisine sahip kooperatif ve 
aynı zamanda yabancı tekerlerle aynı maddeyi taşıyor e, tütün maddesi. Yüzde otuzunu ben yerli tüketim e, olarak alma zorunlu var. Yüzde yetmişini dışarıda alacağım. Yani kooperatif ve aynı zamanda yabancı tekerlerle aynı e, koşullarda dışarıda tütün alma e, yetkisine sahip. Yani ben kendi üreticimi maliyeti fazla diye ben senden almayacağım. Sen zaten satamayacaksın. Hapis cezasını öngörüyor. Ve dolayısıyla seni ben dışarıdaki tütüne mahkum edeceğim. Kartellere ve tekerlere mahkum edeceğim. Böyle bir piyasa, böyle bir anlayış. Hükümetin de anlayabildiğimiz bir durumu değil. Yani hükümet nereden böyle bir yasayı öngürdü, çıkarttı? Çiftçiye danışmamış, oradaki üreticiye danışmamış, Adıyamanlı'ya danışmamış. Her şeyden önce Adıyamanlı'dan daha çok ziyade yani 20 tane ilin ekmek kapısı. Sadece Adıyaman üretmiyor tütünü. Adıyaman başta %100 e e ekonomisi ve gelir kaynağı tütünü ama Diyarbakır var, Mardin var, Bitlis var, Muş var, Ege tütünü var, Karadeniz tütünü var. 20'ye yakın ilin üretmiş olduğu bir tarım ürünü, tütün yani. Bunun, buraları yaklaşık toplamda bir e sürkülasyonu ise, bir zincirlemesi ise yaklaşık 5 milyon insanın ekmek kapısı. Bu bir sefer 5 milyon insanı sokağa atmak ve ne bileyim e bu tarımdan uzaklaştırmak, yani büyük şehirlere yığmak, burada ekme biçme, e, tomolarla, zincirlerle, hapislerle sizi tehdit edeceğim. Gidin İstanbul'da ne yaparsanız yapın. Biz insanlarımızı, toplumumuzu, e, e, Anadolu'daki insanlarımızı, çiftçimizi, üreticimizi, tarlasına, Anadolu'ya biz, e, bizi teşvik etmemiz lazım, üretmesi lazım diyoruz. Onlar diyor ki hayır, ekme biçme sizi büyük şehirlere yine yollayalım, gidin orada ne yaparsanız yapın. Bu anlayışın kökte değişmesi lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Görüyoruz ki yine bir tek Vatan Partisi işçinin, çiftçinin, köylünün, ezilenin, mazlumun yanında. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler Çok, için. Biz teşekkür ediyoruz Emre, Emre Hanım. Aynı zamanda biz şimdi bu mücadelenin de başındayız. Burada söz veriyoruz Ulusal Kanal izleyicileri ve Türk milletine. Hiç süpemiz yok. Bu evet. tütün ekilecek. Tarım ürünü olan hiçbir şeye yasak gelmeyecek, getirilemeyecek. Üretici... Çiftçi bizim başımızın tacıdır. Onlar Biz memleketimizin evet onlar memleketimizin gerçek kahramanları. Gerçekten Kesinlikle. üretmezsek var olamayız. Onları başımızın Kesinlikle. üstünde tutmamız gerekirken özellikle içinden Kesinlikle. geçtiğimiz böyle bir süreçte, böyle bir dönemde bu muamele gerçekten kabul edilebilir değil. Adıyaman üreticisini de kartellere, uluslararası tekerlere ve mafyaya yedirmeyeceğiz. Üretecekler aynı kaldıkları yerde Ekmekleri yemeye devam edecekler, vatanlarında kalmaya devam edecekler, üretilecekler, üretecekler diyoruz. Evet, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Doğan çok teşekkür ediyorum verdiğiniz, verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz, sesimiz için. olduğunu sağ olun. Rica ederiz. Her zaman işçiye, çiftçiye, köylüye, üretenimize, ulusal kanal her zaman açık sevgili izleyiciler. Evet, gözaltılar var. Bahsediyoruz, anlatıyoruz tütün üreticileri. Geçimlerini buradan sağlıyorlar. Çocuklarını buradan kazandıkları parayla okutuyorlar, bu paralarla evlendiriyorlar, ailelerini geçindiriyorlar. O yüzden onlar için çok elzem ee, yaşam mücadelesi, hayat mücadelesi onların sorunu gibi e, görünse de bu aslında Türkiye'nin sorunu. Çünkü üretmezsek var olamayız bunu biliyoruz. O yüzden onlar bizim kıymetlimiz. Ee, onların sorunlarına mutlaka en kısa sürede çözüm bulmak zorundayız. Devam edelim sevgili izleyiciler. Türkiye günlerdir Adıyamanlı tütün üreticilerinin feryadını konuşuyor. Bir zamanlar fındık ve üzümden sonra en önemli tarımsal ihraç ürünümüz olan tütünün 2002'de IMF dayatmaları sonucu çıkan yasalar nedeniyle üretimi azaldı. 2008'de ise sigara fabrikaları özelleştirildi. Pazar yabancı sigara şirketlerine bırakıldı. Üretim, ihracat azaldı, ithalat patladı. İşte Türkiye'nin tütün karnesi. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda marka değeri olan en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi de tütün. 180 milyon kilogramlık dünya oryantal tütün üretiminin yaklaşık %35'i Türkiye'ye ait. Ancak 2002'de IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmasıyla çıkarılan tütün yasası sonrasında üretim ve ihracat azaldı. 2008'de ise sigara fabrikaları özelleştirildi, pazar yabancı sigara şirketlerine bırakıldı, üretim ihracat azaldı, ithalat patladı. Tütün Eksperleri Derneği'nin tütün raporuna göre 2020 yılında 279 milyon dolarlık ihracata karşılık 562 milyon dolarlık tütün ithalatı yapıldı. 2002'de getirilen sözleşme modeliyle 
Çok uluslu sigara tekerleri ve sözleşmeli üretim yaptıran tütün şirketleri kiminle sözleşme yaparsa sadece o üreticiler üretim yapabiliyor. Girdi maliyetlerinin yükselmesi, çok uluslu sigara tekerlerinin alım fiyatını düşük tutması nedeniyle üreticiler yıldan yıla azalıyor. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası'nın verilerine göre 2006'da 250 binden fazla olan üretici sayısı 50 binlere düşmüş durumda. Hal böyle olunca sigara harmanlarında da yerli tütün üretimi hızla düştü. 2002 yılında %40'ın üzerinde olan yerli tütün kullanım oranı 2019'da %12'ye kadar düştü. İç piyasada 90 milyar liranın üzerinde tütün mamülü satışı gerçekleşiyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de tütün ürünleri imalatının %84,7'si yabancı yatırımcının kontrolünde. Özellikle 2010 yılından sonra tütün mamullerinden alınan vergi oranlarındaki artış, sarmalık kıyılmış tütün olarak nitelenen piyasanın büyümesine neden oldu. Türkiye'de ağırlıklı olarak Adıyaman ili Çelikan ilçesi ile Malatya Doğanşehir, Bitlis Merkez ve Hakkari'de yıllık yaklaşık 20-25 milyon kilogram yaprak tütünün üretildiği tahmin ediliyor. Kayıt dışı tütün ticaretini ertelemesiz 3 yıl hapis cezası öngören yasal düzenleme, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Adıyamanlı üreticilerin tepkisi gecikmedi. <gülüyor> Tepkiler sonrası daha önce yapıldığı gibi düzenleme 6 ay ertelendi. Ancak üretici geçici değil, kalıcı çözüm istiyor. Alın teriyle üretmek, evine ekmek götürmek istiyor. Türkiye'nin kekik üretiminin %85'ini karşılayan Denizli'de kekik üreticisini de kuraklık vurdu. Rekonte kaybının %50, %60 civarında olacağını belirtiyorlar. Bekar başına 100 lira destek kapsamına kekiğin de alınmasını istiyorlar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de kekik üreticileri kuraklıktan muzdarip. Sulama iyiyim karnımız olsa o zaman verim 3 kat hata. Verim kaybımız en az %50-%60'larda. Bu %70'leri de bulacak. Yani 20-25 santimlerde bu seneki ürün. Geçen yıllarda yağış aldığımız dönemlerde yaklaşık 70-80 santimdi keklerin boyu. Ve verim kaybımız çok büyük. Pamukkale kekiği adıyla bu yıl coğrafi işaret belgesi aldı. Pamukkale ilçesi Denizli'deki kekik üretiminin %55'ini üretiyor. Önce bunun fidanını eriştiriyorum. Kasım aylarında Mart'ın sonunla ortasına kadar dikim oluyor makineyle. Çapa yapıyorum. İlk diktiğin şeyi Ağustos Eylül'de biçiyorum. Çiftçisinin alın teriyle büyüttüğü kekiği bu sene kuraklık vurdu. Yağmur olmaması verimi ciddi oranda düşürdü. Rekolte kaybının %50-%60 civarında olacağı belirtiliyor. Zahmeti çok. Bu sene de kuraklıktan verim az. Geçen sene 10 çifte olduysa bir yerlerden bu sene 5 oluyor. Üretici az kazansa da topladığı ürünü tarladan kaldırıp satacak. Çünkü geçim kaynağı kekik. Piştin şeyi 3 gün tarlada kuruluyorsun ondan sonra. Dövüp çuvallayacağız. Kim gelirse kimin anlaşırsan satacaksın. Zaten ürününü ucuza satan üretici ekip biçmek için borç altına giriyor. Dekar başına 100 lira destek kapsamına kekiğin de alınmasını istiyorlar. Şu anda gene aynı geçenki fiyat gibi 12'den alıyorlar da. Geçen sene bir torba gübre mesela 100 liraya aldık. Bu sene 180, 190, 200'e çıktı. Mazot 5 liraydı şu an 7300 lira. Yani gerçekten her konuda e, çiftçimiz zor durumda. Bugün 10 dönüm dekardan yaklaşık 3 ton kekik alırken şu an 600-700 lira kadar düştü bu. Türkiye'nin ilk kekik üretim merkezlerinden biri olan Pamukkale'de üreticiler verilen desteği az buluyor. Hükümetin daha fazla çiftçisine sahip çıkmasını bekliyor. Gübre ve mazot desteğinin arttırılması çiftçimiz için çok iyi olacak. Çünkü geçen seneki maliyetlerle bu seneki e, girdi maliyetleri e, çok fark etti. Çiftçiye destek olacağız diye ya da lafta kalıyor gibi geliyor bana. Dışarıdan girdi yapacağını çiftçiye destek verse Türkiye mesela kendi kendine yetebilen ülkelerden birisi. Türkiye'yi tehdit eden kuraklık Van'da ürkütücü boyutlara ulaştı. 
Akgöl'ün ardından Tuz Gölü'nde de kuraklık görülmeye başlandı. Bu görüntüler Van'da kuraklık kurbanı olan Tuz Gölü'ne ait. Kuraklık nedeniyle Saray ilçesindeki Tuz Gölü'nde çekilmeler oldu. Özalp Ziraat Odası Başkanı Şahettin Ceylancı, Özalp ilçesindeki Akgöl'ün de kuruduğunu söyledi. Aynı örneği burada da görüyoruz. Yani saraydaki olan Tuz Gölü'nün kuruması, Özalp'taki olan Akgöl'ün kuruması, her iki ilçemizdeki olan kuraklığın bariz ördeklerinden bir tanesidir. 371 hektar alanı kaplayan Tuz Gölü, her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kesin korunacak hassas alan ilan edilen gölün zemini yüksek tuz oranı nedeniyle beyaza büründü. Saray Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Öner acil önlem istedi. Yani her şeyimiz bir su kaynağımız kurumuş yetkilerden talebimiz yardım bekliyoruz. Bölgede kuraklık %90'lara ulaştı. Çiftçinin ektiği buğday yonca ve arpa kurudu. Uzmanlar bölgede acilen havza eylem planına ihtiyaç duyulduğunu, vahşi sulama yöntemlerinin terk edilmesi gerektiğini söylüyor. Konya Ovası'nda bu sezon yaşanan kuraklık çiftçinin belini iyice büktü. Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da yağışların azalmasından dolayı büyük rekorte kaybı bekleniyor sayın seyirciler. Tarımsal faaliyetlerde elektrik kullanımının artması da üreticiye ayrı bir yük olacak. Türkiye'de hububat üretiminin %10'unu karşılayan Konya'da bu sezon yaşanan kuraklık nedeniyle rekor te kaybı bekleniyor. Ülkenin potansiyeline baktığımız zaman %10 Hububat üretiminin, buğday üretiminin %10'unu Konya'dan bu alanlardan yetiştiriyorduk. E, fakat şu an e, bölgemiz açısından bu %10 rakamı, total üretim %10 rakamı yakalamamız biraz daha zor gözüküyor. Konya Çünkü... Ovası'nda Ekim-Mart ayları döneminde yağış uzun yıllar olmadığı kadar düşük ortalamada kaldı. Şu an e, biçimler hızlı bir şekilde başladı. E, fakat çoğu bölgede e, daha biçimler yaklaşmadan koyun otlatan üreticilerimiz oldu haliyle. Kuraklıkla beraber üretici, biçim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı endişeli. Kuraklık nedeniyle üretici kendi sulama yapacak. Bu da fazladan üreticiye ek yük olacak. E, çoğu bölgede biçer maliyeti, şu an dekara bir biçer maliyeti var. Bunu karşılamaktan endişeden üreticilerimiz, gene e, biçime girmemiş pozisyonda olan bölgelerimiz de var. Tabii elektrik maliyeti yağış ne kadar az olursa hem su e, tasarruf açısından bir sıkıntı oluşturuyor hem de kullanılan enerji maliyeti olarak üreticilerimize e, artı bir maliyet olarak yansıyor. Çiftçi İbrahim Yıldırım durumlarının kötü olduğunu, üreticinin beklentilerinin kuraklığa paralel olarak düşük olduğunu söyledi. Çiftçinin durumu kötü abi. Kuraklıktan dolayı e, çiftçilerimiz e, verim alamıyor, ekimler biçilmiyor. Çoğu tarlada kaldı. Bi biçer dahi girmedi, biçer tutmadı. Biçerim tuttuğu yerlerde dekardan 50 kilo ile 40 50 kilo arası fazla bir beklentileri yok. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ticaret Bakanlığı'nın meclise sunduğu Ferakende Yasası'nın bir an önce çıkarılmasını istedi. Kuralsız iş yeri açılışların önüne geçilmesini isteyen Konfederasyon yasayla birlikte küçük esnafın nefes alacağını belirtti. Artan zincir marketler, kuralsız iş yeri açılımları esnafın kazancını zora soktu. Esnaf konfederasyonları bir an önce parakende yasasının güncellenerek hayata geçmesini istedi. İcari hayatta yaşanan kuralsızlıklar esnafımızın gelişmesini olumsuz etkiliyor. Haksız rekabetin neden olduğu bu düzen üretici perişan ederken esnafı yok ediyor. Vatandaşın alım gücünü düşürürken kobilerin üretimini engelliyor. Aynı sokağa açılan aynı sektördeki esnafın birbirine zarar vermesi dönemine son verilmeli. Esnaf, zincir marketlerin artması ve kuralsız olarak bir mahalleye birden fazla aynı hizmeti veren dükkanların açılmasına tepkili. Ticaret Bakanlığı da meclise sunduğu kamuoyunda parakende yasası olarak bilinen kanun teklifiyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, mecliste bekleyen kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını istedi. Genel Başkan Pendevi Palandöken, kuralsız iş yeri açılışına izin verilmemesinin esnafı rahatlatacağını ifade etti. Pandemi sebebiyle zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarları sevindirmek için TBMM'ye sunulan kuralsız açılışların önüne geçilmesi için perakende sektörünü düzenleyen yasa zaman kaybedilmeden çıkarılmalıdır. Esnafımız sermayenin değil haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını istiyor. 
Bu nedenle esnafımızın normale daha hızlı dönmesi için perakende yasası acil olarak güncellenmeli. Yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarıyla çevrili İzmir'in Orhanlı köyünde yapılmak istenen jeotermal enerji tesisine tepkiler sürüyor. Köylülerin iddiasına göre projenin yapılacağı alanda asırlık onlarca zeytin ağacı şirket yetkilileri tarafından kesildi. İzmir'in Seferihisarı ilçesine bağlı Orhanlı köyünde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline tepkiler devam ediyor. Köylülerin temel geçim kaynağını zeytin ve zeytinyağı üretimi karşılıyor. 11 Haziran'da bölgede yapılması planlanan jeotermal enerji tesisine yönelik düzenlenen çet süreci kapsamındaki halkın katılım toplantısı köylülerin davul zurnalı protestosuyla iptal edilmişti. <Gülüyor> 30 Haziran tarihinde İzmir 3. İdare Mahkemesi köylülerin lehine karar verdi. Karara göre bölgeye yapılacak santralin yürütmesi durduruldu. Mahkeme kararında tesisin bölgede telafisi güç zararlar doğuracağı değerlendirmesi yapıldı ve çet gerekli değildir kararı da iptal edildi. İzmir 3. İdare Mahkemesi firmanın karara itiraz yolunu kapattı. Alınan karara rağmen Orhanlı köyündeki gelişmeler köylüleri şaşkına çevirdi. Köylülerin iddiasına göre proje alanı içerisinde yer alan asırlık onlarca zeytin ağacı kökünden kesildi. Gördüğünüz gibi buradaki zeytin ağacı da aynı şekilde kesilen 22 tane zeytin ağacından bir tanesi... Henüz daha bu sabah kesilmiş üstünde e, içerisindeki öz suyu duruyor. Henüz yaşıyorlarken bedenlerine suyumuşken kesmişler. Kaldı ki bu ağaçlar budama zamanında dahi böyle kesilemez. Kanunen yasak olduğunu zaten biliyoruz. Zeytin ve zeytinciliğin ısla ve yabanilerin aşılaştırılması hakkındaki kanuna göre zeytinlik alanlarındaki tek bir ağaç bile kesilemez. Köylüler kanuna rağmen yapılan uygulamaya tepki gösterdi. E, burada gördüğünüz en az 300 yaşında, belki 400-500 yaşında asırlık bir zeytin ağacı ve kökünden kesilmiş durumda. Tamamen zeytin yasasına, zeytin kanununa aykırı bir şekilde. Alandaki ağaç katliamını görüntülemek isterken firma yetkililerinin saldırısına uğradıklarını ifade eden köylüler hem ağaçların kesimi hem de gerçekleşen saldırı nedeniyle şikayetçi oldu. İktidar yürüyüşünü başlatan Vatan Partisi'nin önderleri 81 ili karış karış gezerek iktidar için atılım toplantıları düzenliyor. Partinin MYK üyesi Şule Perinçek'in katılımıyla Mersin'de düzenlenen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Üretim devrimi vurgusu yapan Perinçek, sizleri ilk önce vatan görevine çağırıyorum sonra rozetinizi takacağım dedi. Milletimizin iktidarını kurmak üzere, çiftçimizin, işçimizin, sanayicimizin, tüccarımızın iktidarını kurmak üzere yolu açmaya çalışıyoruz. Vatan Partisi yurt genelinde iktidar için atılım toplantılarını sürdürüyor. Çiftçimize başımızın tacı, milli sanayicimize başımızın tacı yeniden yapacağız. Çünkü karnımızı doyuracağız. Karnımızı doyuracağız. Yıl sonuna kadar 81 ilde örgütlü olma hedefiyle yola çıkan Vatan Partisi önderleri vatandaşlarla buluşuyor. Yaşasın Vatan Partisi! Yaşasın Vatan Partisi! İktidar için atılım toplantıları adıyla gerçekleştirilen toplantıların bu kez adresi Mersin'de. Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek'in katıldığı toplantıya ilgi yoğundu. Milli hükümete üretim devrimine... Önderlik edecek hükümete ihtiyacımız var. Üretime kim önderlik ediyor, kim önünü açıyorsa adres biraz belli oldu. En büyük sanayicisinden en küçük esnafına kadar diyor ki önümüzü açın. Tütün kotası geldi biliyorsunuz. Şu kadar ekebilirsin, bu kadar ekemezsin. Pancar öyle. E fındık, fındık ağaçlarını söktünüz. Cumhuriyet Kadınları Derneği Mersin Kurucu Başkanı Özden Aydın, Cumhuriyet Kadınları Derneği Mezitli Şube Başkanı Zeynep Burkan, Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin Değerli ve Tahtacılar Derneği Genel Başkanı da toplantıdaki isimler arasındaydı. Vatan Partisi'nin iktidar yürüyüşü başlamış partimize, programımıza ve liderimiz Doğu Perinçe'ye güveniyoruz. Mersinlilere seslenen Şule Perinçe'nin hedefinde Sedat Peker, gündeminde ise Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı vardı. İşte Sedat Peker de oraya gelmiş, yere, yer kapatmak üzere. Demişler ki, işte burada yakında da Doğu Perinçe tatil yapıyor. Ama yok ben burada kal. <gülüyor> geçmiş orada olmaktan. Herkes Sedat Peker'den korkarken, Sedat Peker bizden korkuyor. 
Bak bizim yanımızdaki arsa almaktan bile ne olur burada eğri iş yapamam diye düşünüyorum. İşte bizim ellerimiz temiz. Perinçek, AK Parti'nin üretim politikalarını ve HDP'nin kapatılmasında dirayetli olmayışını eleştirdi. Muhalefet olarak var. Üretime dönmek lazım. Üretim devrimi yapmak lazım. Terörü bastırmak lazım. Terör, terörün sırtını okşayarak bitmez. Buralarda AKP iktidarı ne yazık ki bir ayağı hala eski tarafta. Eski kendi geldiği yerde bir ayağı da mecburen bu taraftan Türk milleti olarak çekiştirdiğimiz için bu tarafta. Milli hükümeti kurmak için Atatürk gibi milleti seferber etmeliyiz diyen Şule Perinçek, vatan görevi için Mersinlileri Vatan Partisi'nde birleşmeye davet etti. Ama bizim iki ayakta yürüyeceğimiz, sağlam toprağa basacağımız hükümete ihtiyacımız var. Ben sizi vatan görevine çağırdım. Bakın ilk önce vatan görevine çağırıyor. Sonra vaziyetinizi takacağım. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagiotopoulos'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepki geldi. Yunanistan'ın adalarda hukuk dışı şekilde silahlandığını hatırlatan Akar, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi uymayan Yunan komşularımız kışkırtıcı söylem ve eylemlerine derhal son vermeli dedi. Yunan Bakan, Türkiye'nin bölgeyi istikrarsızlaştırmak istediğini söylemişti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panagitopoulos, Türkiye'yi bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçladı. Provokatif sözlere yanıt Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bakanın tepkisi sert oldu. Akar, Türkiye'nin diyalog çabalarına karşın Yunanistan'ın kışkırtma girişimlerine devam ettiğini vurguladı. Atina yönetiminin Ege'de uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandığını hatırlattı. Yunanistan'ın tahrik maksadıyla yaptığı tatbikatlar, anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı ve akla mantığa sığmayan talepleri gerginliği arttırmaktadır. 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmalarının açık hükümlerine rağmen, Gayri askeri statüdeki adalar kime karşı ve niçin silahlandırılmaktadır? Bakan Akar, Yunanistan'ın 6 deniz mili karasularına karşın 10 mililik hava sahası iddiasının da matematikten uzak beyhude bir çaba olduğunu söyledi. Bunun tarihte ve günümüzde örneği yoktur dedi. Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın Türkiye'yi hedef alan sözlerinin gerginliği düşürmeye yönelik diyalog çabalarına gölge düşürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın iki ülke arasındaki sorunları uluslararası zemine taşıma gayretine de dikkat çekti. Atina yönetimini uyardı. Yunanistan'ın Türkiye ile olan problemlerini Türkiye AB, Türkiye ABD, Türkiye NATO gibi üçüncü tarafların problemi haline getirme çabaları ne hukuki ne de ahlakidir. Yakalanan olumlu havanın devam etmesini istiyorsanız provokatif söylem ve eylemlerden kaçınmanız lazım. Barış için, istikrar için Yunan komşularımızın yayılmacı anlayışından bir an önce vazgeçmesi, uzlaşmaz, kışkırtıcı açıklama ve eylemlerine son vermesi en doğru yoldur. Kıbrıs dahil, mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktadiriz. Hiçbir oldu bittiye de müsaade etmeyiz. Bu küsta haksız tutumunu Amerika Birleşik Devletleri'nin de arkasına alarak sürdürüyor Yunanistan. Ama Türkiye'de boş durmuyor tabii. Sahada gereken cevabı veriyor. Şimdi yine Yunanistan'dan bir haberle devam edelim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan bir açıklama. Katıldığı bir televizyon programında Ankara-Atina ilişkilerini değerlendirdi. Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede önemli bir lider olduğunu söyledi. Sorunların doğrudan görüşülmesinin gerektiğini ifade etti. Katıldığı televizyon programında Türkiye ile ilişkiler hakkında açıklama yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ikili görüşmelere dikkat çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı sorunların doğrudan görüşülmesi gerektiğini söyledi. Ben her zaman iki liderin ikili ve yüz yüze bir görüşme yapmasından yana oldum. Dolayısıyla sorunların çözümü için bir umut varsa onun da Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesiyle olacağına inanıyorum. Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler sarf etti. Bölgede kendi hedeflerine ulaşmada başarılı ve önemli bir lider. Mustafa Kemal Atatürk kadar ülkeyi yönetmiş, Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiş bir isim ifadelerini kullandı. 
Yunan Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi stratejisi ve kişisel değerleriyle hareket eden bir lider olarak gördüğünü belirtti. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçiliğinden bir heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3 günlük bir ziyaret yapacağını duyurdu. KKTC'yi resmi olarak tanımayan Pakistan'ın ziyaret duyurusunu resmi hesabından KKTC ifadesini kullanarak yapması dikkat çekti. Pakistan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacağı öne sürülmüştü. Sayın seyirciler devam edelim. Serebrenisa katliamının 26. yıl dönümünde katledilenler için anma törenleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Serebrenisa için anma mesajı yayınladı. Öte yandan bu yıl kimlikleri tespit edilen 19 kişi daha törenle potajarı anıt mezarlığına defnedildi. Srebrenica katliamı aradan geçen 26 yıla rağmen hala yakın tarihin kanayan yarası olarak tazeliğini koruyor. Srebrenica için Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler'in üs olarak kullandığı ve katliamın merkezi haline gelen eski akümülatör fabrikasında anma töreni düzenlendi. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin boşnak üyesi Sefik Dizarafovic katliamın unutulmasına izin verilmemesi gerektiğini belirterek, bu kurbanlara ve gelecek nesillere borcumuzdur dedi. Sevgili Bosna Hersekliler. Bosna Hersek'teki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da video mesajla katıldı. Erdoğan, Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, Ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Anma töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı ziyaret edildi. Kurbanların mezarlarına karanfiller bırakıldı. Bosna Hersek'te Srebrenica'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil boşnaklar daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların şehirden çıkmasına izin veren Sırplar, en az 8.372 boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Birleşmiş Milletler korumasındaki binlerce sivilin Avrupa'nın gözü önünde katledilmesi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçti. Hollanda'nın katliamdaki rolü ise hala tartışma konusu. Şehrin işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler Şemsiyesi altındaki Hollanda askerlerinin komutanı Tom Karemans'ın 11 Temmuz 1995'te görüştüğü Sırp komutan Miladic ile birlikte kadeh kaldırması büyük tepki toplamıştı. Savaşın ardından kayıpları bulmak için yapılan çalışmalarda toplu mezarlarda naaşlarına ulaşılan kurbanlar kimliklerinin tespit edilmesinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Bu yıl kimlikleri tespit edilen 19 kurban daha törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Son definlerle Serebrenisa'da şu ana kadar kimliği belirlenenlerin sayısı 6.671'e yükseldi. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Patara filajından kum çalışmasına çalınmasına karşı görevini yapan muhafaza memurunun Kaş Kaymakamı tarafından görevinden alınmasına tepki gösterdi. Memur Umut Utku'nun başladığı görevinden ikinci kez alındığını belirten Durmuş, Kaş Kaymakamı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Eğer insanlar dünyada hala nefes alabiliyorsa buna ormanların katkısı ve orman emekçilerinin emeği büyüktür. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş Antalya'da konuştu. Bu meslek grubundaki ormancılar gerek yangınla mücadelede gerekse kaçakçılıkla mücadelede şehit verirken Antalya kaçta yaşanan olay artık sabrı taşıran tabiri caizse son damla olmuştur. Durmuş, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nden Şubat ayında 2168 kamyon kum çalınıp satıldığını gündeme getirmişti. Görevli muhafaza memurlarından birinin olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt altına almak isterken engellendiğini de belirtmişti. Bölge müdürünü çağırdık siz zabut tutmayın dedi ilçe yöneticisi. Görevli arkadaşımız sayın bölge müdürümüz değil sayın cumhurbaşkanımız da gelse biz görevimizi yapacağız söylemi üzerine 
siz Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiniz dediler. Oysa arkadaşımızın gerek anayasa gerekse yasalar çerçevesinde yürütmekte olduğu görevin ciddiyetini anlatmak adına söylediği bir ifadedir. Sendika Genel Başkanı olayın ardından muhafaza memurunun kaş kaymakamı tarafından görevinden alındığını söyledi. Kendisi dört beyli orman muhafaza memuru Umut Utku arkadaşımız. Önce 17 gün açıkta tutulmuş daha sonra müdahale ettik basına çıkan haberler sonrası tekrar göreve başlatılmış. Ama ardından da 2 Temmuz 2021 tarihinde yine kaymakam beyin talimatıyla arkadaşımız açığa alınmıştır. Durmuş, Kaş Kaymakamı hakkında Antalya Valiliğine, İçişleri Bakanlığı'na ve Antalya İdari Mahkemesi'ne başvurduklarını söyledi. Ormanları koruyan, kollayan emekçiler eğer görevini yaptığı için açığa alınıyorsa bundan sonra orman emekçilerin durumu daha da vahim olacak, Türkiye ormanları daha da tahrip olacak demektir. Mesleğin onuruna sahip çıkan, yasaların ve yönetmeliğin onlara verdiği görevi eksiksiz kullanmak isteyen arkadaşın cezalandırılması değil, ödüllendirilmesi gerekir. Bu anlamıyla biz sonuna kadar bu olayın takipsiz asla geri adım atmayacağız. Tarım Orman İş Genel Başkanı herkesi mücadelelerine destek vermeye çağırdı. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruat. Ormanların korunması vatanın da korunmasıdır. Özellikle Antalya milletvekillerini uyarmak istiyorum. Bu alan sizindir. Öncelikle sorumluluğunuz var. Bu mücadeleye tüm duyarlı vatandaşların destek olmasını diliyorum. Ankara'nın en büyük ilçesi Çankaya'nın sokakları çöplerle doldu. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde istediğini alamayan işçi çöp toplamama eylemi başlattı. Günlerdir süren eylem nedeniyle biriken çöpleri de yeni mahalle belediyesi topladı. İşçilerin genel grev kararını sendikanın onaylamaması nedeniyle işçiler yeniden mesaiye başladı. Sokaklar çöple doldu taştı. Devreye farklı belediyeler girse de çöp kokuları her yanı sardı. Fiili protestolara devam ediyoruz. Genel İş Sendikası ve CHP'li Çankaya Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kriz yarattı. Bu mesele ücret meselesi değildir. Güvenlik arkadaşların 40 saat çalışması sağlanmalıdır. Havuzlarda çalışan personelin hafta tatili hafta içine alınması engellenmelidir. İstediğimiz noktada bu değil. Genel İş Sendikası Genel Merkezi, sendikanın bir nolu şubesi ve işçilerin itirazına rağmen sözleşmeye imza attı. Bunun üzerine işçiler Perşembe günü eylem başlattı. Sendika ve belediyeye tepki gösteren işçilerin eyleminin bir ayağını da çöp toplamamak oluşturuyordu. <gülüyor> Genel işler istifa. İstifa. İstifa. İstifa. İstifa. İstifa. Toplu olarak. İkramiyeler 20 artı 20 olarak yeniden düzenlenmelidir. CHP'li Çankaya Belediyesi çöpleri toplamayınca sokaklar çöplerle doldu. Çankayalılardan özür dileyen belediye başkanı Alper Taşdelen yeni mahalle belediyesini çöp toplamak için devreye soktu. İkinci yıl 2022 zamları 5'er TL eklenmelidir. Sözleşmenin güncellenmesini isteyen işçiler talepleri karşılanana kadar eylemi sürdüreceklerini ilan etti. Bunlar kabul edilmesi zor maddeler değildir. İlanın ardından genel iş sendikası işçilerin aldığı grev kararını onaylamadı. Bunun üzerine işçiler yeniden işbaşı yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de işçilerin eylemi sonlandırdığını ve çöpleri toplamaya başladığını açıkladı. Nereye göre? Gidecekmiş, gitmeyecekmiş. Şimdi kısa bir aramız var. Ardından Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam elbette. Anadolu 21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan özel kuvvet unsurları katıldı. Milli Savunma Bakanlığı Anadolu 21 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi. Bu 
görüntüleri bakanlık sosyal medya hesabından servis etti. Gövde gösterisinin yapıldığı tatbikata Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Katar, Kazakistan, Pakistan ve Özbekistan özel kuvvet unsurları fiili olarak katıldı. Kosova ve Moğaristan temsilcileri gözlemci olarak yer aldı. Paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi. Dosta güven düşmana korku salan tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde Ankara'da yapıldı. Tatbikata özel kuvvetler unsurları arasında dostluk, işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, birlikte harekat icra edebilme kabiliyetlerini geliştirmek hedeflenmişti. Yeni nesil muhabere elektronik elektronik taarruz sistemi sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Gelişmeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir duyurdu. Türk Savunma Sanayi geliştirdiği yeni sistem ve araçlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. Yeni elektronik harp gücü sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sancakla stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek sahada önemli avantaj sağlayacağını belirtti. Sosyal medya hesabından sancakın görüntülerini paylaşan Demir, mesajında durmak yok yola devam ifadesini kullandı. Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi sancak, Aselsan tarafından geliştirildi. 6x6 şaseli bir araç üzerine konuşlandırıldı. Yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda aldatma, otomatik link kurma gibi özelliklerle donatılan sancak, elektronik harp alanında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni yetenekler katacak. Vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Cinayeti işleyen Gültekin'in eski erkek arkadaşı Metin Avcı'nın yakınları da sanık olarak davaya dahil edildi. Muğla'nın Ula ilçesinde vahşi bir şekilde katledilen Pınar Gültekin'in davası genişletildi. Gültekin'in eski erkek arkadaşı Metin Avcı'nın yakınları da sanık olarak davaya dahil edildi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin aldığı ek kovuşturmaya gerek olmadığı kararına itiraz etmişti. Epözdemir, suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşılmış olmasına rağmen itirazlarının reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu. İtirazı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği kararı bozdu. Kararda, Olay yerinde bulunan sigara izmaritlerinin Şükrü Gökhan Orhan ve anne Ayten Avcı'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu yer aldı. Avukat Epöz Demir, cinayet delillerinin yok edilmek istendiğini düşündüklerini hatırlattı ve sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdürdük, kararı bozduk dedi. Sayın seyirciler, Güneydoğu illerinde koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ardından turizm hareketliliği yaşanıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da turizmciler Kurban Bayramı tatilinde büyük yoğunluk bekliyor. Türkiye'nin Güneydoğu illeri Kurban Bayramı'nda yeniden turist ağırlamaya hazırlanıyor. Gaziantep'ten başlayıp Diyarbakır'a kadar olan bölgemizde Zeyokma Müzemiz'den Göbekli Tepe'ye, Nemrut Dağımıza, Mardin, Diyarbakır her bir bölgemiz ayrı tarihi ve kültürel zenginliğe sahip. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin ardından turizm noktalarında hareketlilik başladı. Bu noktalardan biri de Gaziantep. Ziyaretçi yoğunluğu arttı. Tarih, gastronomi ve kültür turizmine büyük ilgi var. Mezopotamya markasının öne çıkmasıyla bölgemizde yapılan Mezopotamya lansmanlarıyla yerli ve yabancı misafirlerin bölgemize olan talebinin ve ilgisinin arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle Kurban Bayramı tatiliyle de özellikle yerli misafirlerimizi bölgemizde ağırlamakla ilgili talepler geliyor. 
Dünyaca ünlü Nemrut Dağı'na ev sahipliği yapan Adıyaman'da da turizmciler bayram tatilinde yoğun turist bekliyor. Şimdi bayram için büyük bir hazırlık yaptık. Yerli ve yabancılar hepsini buraya davet ediyoruz. Güneşin doğuşuna basına en güzel yer burada doğuyor. En güzel batış burada oluyor. Tarihin akışını değiştiren Göbekli Tepe'de Şanlıurfa'nın cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'yı yasaklara rağmen 3 ayda 100 bin turist ziyaret etti. Yasakların kalkmasıyla bölge halkı turizm patlamasına hazırlanıyor. Mardin'de Melek Karahan açtığı kedi bakım eviyle hayatına ve şehre renk katıyor. Kedilere çocuğu gibi bakıyor. Karahan, ABD'li oyuncu Berlin Monroe'ya benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Yani burada da bir işletmem var. E, sabuncuyum. Organik sabunlar satıyorum. Ve oranın geliriyle bu sokak canlarına bakıyorum ben. Mardin'de yaşayan Melek Karahan açtığı kedi bakım eviyle sokak hayvanlarına bakıyor. E, kedi sığınma evine... E, daha yeni yaptım ben. Harabi bir yerde. Ee, tabii hala bitmedi. Eksiklerimiz hala var. 60 bin lira kredi çekerek kiraladığı tarihi konakta kedi bakım evi kurdu. Normalde 30 kedi olması gerekirken şu an 45 aşan kedimiz var. Ee, tabii burada bir sirkülasyon da var. Şu an herkes tatilde falan olduğu için e, kedi sahiplenmiyor. Dört çocuk ve iki torun sahibi Melek Karahan'ın baktığı kedilerin çoğu engelli ve bakıma muhtaç. Onların bakımıyla yakından ilgileniyor, çocuğu gibi bakıyor. Bunların mırıltısı bile güzel. İnsana huzur veriyor, kötü enerjisini alıyor. Oy bey sizi yerim. Oh, <gülüyor> çok tatlı. İnsanların hayvanları oyuncak değil, can olarak görmesini istiyor. Yani bazıları oyuncak niyetini alıyor, sırf çocukları mutlu olsun falan diye. Ben vermek istemiyorum aslında. Kimseye sahiplendirmek istemiyorum. Çok çok güvenmem lazım. Aynı sokakta duvarlara yaptığı süslemeler de turistlerin ilgi odağı oldu. Amerikalı oyuncu Merlin Monroe'ya benzerliğiyle dikkat çeken Karahan büyük bir üne sahip oldu. Mardin'i e, tanıtıyorum e, en güzel şekilde ve sokak hayvanlarına bakıyorum. İstanbul'da kaçak hayvan operasyonu düzenlendi. Çok sayıda yılan, kertenkele, akrep ve örümcek ele geçirildi. Jandarma ekipleri İstanbul'da hayvan kaçakçılarına baskın yaptı. Sancaktepe'deki bir evde yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen hayvanlar olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda ticareti yasak olan savan monitörü kertenkele, iki mısır yılanı, iki boğa yılanı, sarı renkli yavru geko, piton yılanı, Meksika cinsi siyah kral yılanı, akrep ve 12 yavru tarantula ele geçirildi. Hayvanlar doğa koruma ve milli parklar ekiplerine teslim edildi. Hayvanları satmaya hazırlanan HÖ adlı zanlıya ise 99.400 lira ceza kesildi. Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti işbirliğini güçlendirmek istiyor. İki ülke arasındaki savunma anlaşmasının 60. yılında liderlerden ilişkileri daha da ileriye taşıma mesajları geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, iki ülke arasındaki savunma anlaşmasının 60. yıl dönümünde karşılıklı işbirliği mesajları verdi. Liderler aralarındaki bağı daha da güçlendirmek istediklerini dile getirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesi ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin birbirlerini sarsılmaz bir şekilde desteklediklerini belirtti. Xi, mesajında iki ülke ve halklarının yararına ikili ilişkilerin durmadan yeni seviyelere yükselmesine öncülük etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Kim Jong-un ise ikili ilişkilere dikkat çekti. Savunma anlaşması düşman güçlerin ülkelerimize karşı meydan okuma ve engelleyici hamlelerini etkisiz bırakıyor dedi. 
Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 1961'de dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım anlaşmasıyla bir saldırı durumunda birbirlerine acil askeri ve diğer yardım teklifinde bulunma taahhüdü vermişti. Şimdi emperyalizme karşı, düşmana karşı ülkelerin işbirliği elzem, kaçınılmaz ve çok önemli. Libya Devlet Konseyi Başkanı Halit El Mişri, Türk askerinin Libya'da resmi anlaşmalar çerçevesinde bulunduğunu belirtti. Paralı askerlerle bir tutulamayacağını söyledi. Libya'nın yardım çağrılarına yalnızca Türkiye'nin cevap verdiğini belirten Mişri, Türk askeri istikrar sağlanana kadar Libya'da kalacak dedi. Ve aleyküm esselam. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halit El Mişri, Libya'daki yabancı askeri varlığıyla ilgili konuştu. Mişri, Türk askerinin Libya hükümetinin çağrısı üzerine ve imzalanan meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunduğunu belirtti. Fransa uçakları Libyalıları bombalamaya başladığında 5 ülkeye yardım çağrısında bulunduk diyen Mişri, çağrıya yalnızca Türkiye'nin yanıt verdiğinin altını çizdi. Yabancı askerlerin Libya'dan çıkması için Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde uzlaşı olduğunu hatırlatan Mişri, ülkedeki Türk askerinin paralı askerlerle bir tutulamayacağını vurguladı. Türk güçleri istikrar sağlanana kadar Libya'da kalacak dedi. Özellikle Çadlı ve Sudanlılar, ardından Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin yabancı savaşçıları ülkeden çıkacak. Bu paralı savaşçılara Wagner de dahil. Bunlardan sonra Türk güçlerinin çıkmasını konuşabiliriz. Neden? Çünkü Türk güçleri hariç tüm bu taraflar gayri resmi ve gayri meşru yollarla geldi. Türkiye ise meşru, resmi, aleni ve bilinen bir şekilde geldi. Bu yüzden bunlar bir tutulamaz ve hep beraber çıkması beklenemez. Tüm güçlerin çıkmasını istiyoruz. Ancak anlaşmalar çerçevesinde gelen güçlerin çıkışı geçici hükümetin döneminde değil, seçilmiş hükümetin döneminde olmalı. Türkiye'de Rus ressamlar sergisi turizmin başkentinde açıldı. İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalyalı sanatseverlerle buluşan sergide çağdaş Rus resminin önde gelen 5 isminin 56 eseri yer alıyor. Sergi 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Antalya Rusya'da en sevdiği Türk şehirdir. Türk-Rus dostluğu sanatla harmanlanıyor. Turizmin başkenti Antalya, Türkiye'de Rus ressamlar sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanat, ülkeler arası dostluğun, komşuluğun gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu özel sergi İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalyalı sanatseverlerle buluştu. Pandemi sürecinde o kadar hasret kaldık ki böyle sergiye, sanatsal etkinliklere hep uzak kaldık. Sergiyi gezdim, hepsi İnanılmaz güzel. Sergide Çağdaş Rus resminin önde gelen 5 isminin 56 eseri yer alıyor. Gözlerine baktığım zaman gözlerinde o kadar gerçekçi bir ifade görüyorum ki ilk resme baktığım zaman sanki bu fotoğraf çekilmiş ve fotoğrafın üzerine boyalarla şekil verilmiş ve resmi bu şekilde tamamlanmış gibi hissettim. Çok etkilendim inanılmaz etkileyici. Rosotnut Tietsu Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği Başkanı Aleksandr Sotnichenko serginin açılışında konuştu. Resim Sergisi İstanbul'da yaptık. İkinci Ankara'da ve üçüncü nerede diyorum? Kültür ve Turizm Başkentinde Antalya gerçek oldu. Benim için bu çok saygı. Çünkü burada ne kadar çok Türk vatandaş var ve Rus vatandaş var hep beraber bir şehirde çalışıyor var, yaşıyor var. Ne kadar çok turistler buraya geliyor var. Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu Vladimir Birkuyov da serginin iki kentte ilgi gördüğünü, Antalya'da da beğenilmesini umduğunu söyledi. Stalici, Turci. Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Türk-Rus dostluğunun önemini vurguladı. Rusya Federasyonu ve Türkiye arasındaki dostluğun 100. yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki sergi 13 Ağustos'a kadar görülebilecek. Down sendromlu futsal milli takımı İzmir'de kampa girdi. 12 milli sporcu Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na 4 antrenör eşliğinde hazırlanıyor. Onlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Down sendromlu futsal milli takımının oyuncuları. Millilerimiz turnuva hazırlıklarını İzmir'in Bayındır ilçesinde sürdürüyor. Volkan. Oyuncular 4-11 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek. Bu gördüğünüz çocuklar yıllar önce 
evlere zincirlenen çocuklar artık spor sahalarında spor yapıyorlar. 10 gün sürecek olan bu kampta Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 14 dalda spor yapıyor. Futsal bunların sadece bir tanesi. Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, engelli futbolunun son 15 yılda çok geliştiğini, dünya çapında başarı kazandığını söyledi. Tabii tam sendromun futbolu daha başka. Onun sadece bir spor, sadece bir futbol değil, aynı zamanda halka dokunan ve tüm engellilerin sorunlarını gündeme taşıyabilmek için Down sendromlu futbolcularımızın yarattıkları tabloyla biz o konularda da büyük mesafe aldık. İtalya'daki şampiyonada birinci olmayı hedefliyorlar. Hedefimiz birinci olmak ve kupayı almak ve Türkiye'yi temsil etmek. Kampta 12 milli sporcu, 4 antrenör eşliğinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Erzincan'da kurban yakalama timi kuruldu. Kurban bayramında kaçan hayvanlar kementli atlı görevlilerin yanı sıra drone ve ATV yardımıyla da yakalanacak. Erzincan Belediyesi'nce oluşturulan 10 kişilik kurban yakalama timi göreve başladı. Vatandaşlarımızın ALO 153 servisini arayarak bizden yardım istemeleri halinde ekiplerimiz en kısa zamanda vatandaşımızın yanında olacaktır. Şınav, mevmekik çekme gibi fiziksel dayanıklılığı artıran çalışmalar yapan tim üyeleri kaçan kurbanlıklara halkayla kement atarak drone ve ATV yardımıyla müdahale edecek. 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenmanlarımıza koşu, kondisyon, fizik kültür hareketleri yapıyoruz. Ayrıca burada arkadaşlarımıza havalı silahla atış yapmayı Kement atmayı öğretiyoruz. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat geçirebilmesi için bu timi oluşturduklarını söyledi. Oluşturmuş olduğumuz Kurban Yakalama Timi bugün itibariyle çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Kurbanlığı kaçan vatandaşlar ALO 153'ü arayarak yardım isteyebilecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla canlı hayvan piyasası hareketlendi. Kahramanmaraş'ta bir tonluk sarı adlı boğa 30 bin liraya alıcı buldu. Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarına götürülen bir tonluk boğa pazarın en büyük kurbanlığı oldu. Hani çocuğumuz gibi büyüttüğümüz sarı boğamız yetişti ve satışa sunduk. Artık yani ayrılacak. 2-2,5 i̇ki, iki yıldır emek veriyorsun. Hani kendi çocuğun gibi büyütüyorsun. Yetiştirici Servet Hançer'in Sarı adlı simental ırkı boğası 12 Şubat ilçesinde 30 bin liraya satıldı. Kısmetli olan arkadaşımız bir tonluk hayvanımızı 30 lira kilogram fiyatından anlaşaraktan aldılar. Allah hayırlı eylesin. Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran bu yıl besicilerin kuraklık ve yüksek yem fiyatlarından olumsuz etkilendiğini söyledi. Yine de büyükbaş kurbanlıkların çoğu satıldı. Genelde büyükbaşta %90 oranında bitti. Küçükbaşta inşallah bayramın atmosferiyle bel olur ama yine geçen yılki gibi güzel geçeceğine inanıyoruz. Kurbanlık piyasasında kilo fiyatı büyükbaş hayvanlarda 28 ile 30 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 30 ile 35 lira arasında değişiyor. Haberleri sunduk. Bugünlük böyleydi. Yarın yine aynı saatte gelişmelerle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.